കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ശ്രീകാര്യത്തിനും വെഞ്ഞാറുമോടിനും മധ്യയുള്ള പ്രകൃതി രമണീയമായ കർഷക ഗ്രാമമാണ് പോത്തൻകോട് ഒരു കാലത്ത് ബുദ്ധ സന്യാസിമാർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുകയും തപസ്സു ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്ന ദേശത്തെ വനഭൂമിയായിരുന്നു ഇവിടം ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും ക്രൈസ്തവരുമെല്ലാം ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ നാമം ഇന്ന് ലോക പ്രശസ്തമാണ് അതിന് നിദാനമായിരിക്കുന്നത് ശാന്തിഗിരി ആശ്രമവും ആശ്രമത്തിലെ വെണ്ണക്കല്ലിൽ തീർത്ത വെണ്ടാമര പർണശാലയുമാണ് പോത്തൻകോട് നിന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ വെഞ്ഞാറമൂട് പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ വിസ്മയ താമര വിദൂരതയിൽ ദൃശ്യമാകുന്നു സംസ്ഥാന പാതയിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ആശ്രമ പാതയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ആശ്രമത്തിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു കൈകാലികൾ ശുദ്ധി വരുത്തി ആശ്രമ അങ്കണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാർബിൾ ശില്പമായ വെണ്ടാമര പർണശാലയുടെ സമീപത്തെത്തുന്നു നവജ്യോതി ശ്രീ കരുണാകര ഗുരുവിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീര അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ഈ പർണശാല മന്ദിരത്തിനുള്ളിലാണ് ആശ്രമ അങ്കണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജവിന്യാസം അനുഭൂതിദായകമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ജാതിയോ മതമോ ഇല്ല ദേശമോ ഭാഷയോ രാഷ്ട്രീയമോ ഒന്നും തന്നെ അതിരുകൾ തീർക്കുന്നില്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും എക്കാലവും ഒന്നുപോലെ ഈശ്വരനെ അറിയുവാനും ആദരിക്കുവാനും ദൈവസന്നിധാനമായി ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം നിലകൊള്ളുന്നു ഗുരുവിൻ്റെ തപോഭൂമിയാണ് ഇവിടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മെയ് ആറ് വരെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ നടുവിലൂടെ നീങ്ങിയ ത്യാഗഭൂമി അന്യൻ്റെ വേദനകൾ സ്വന്തം വേദനയായി ഏറ്റെടുത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗുരു ഇഞ്ചിഞ്ചായി നൊന്തു തപം ചെയ്ത ഇടം സകലവിധ സന്നിധാനങ്ങളും കടന്നു വന്ന ദൈവനിയോഗത്തിൻ്റെ അനുഭവ സിദ്ധാന്തമായി യുഗധർമ്മത്തിൻ്റെ പുണ്യാതിരേകമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഈ മണ്ണ് ദൈവഭൂമി തന്നെയാണ് താമര പർണശാലയിൽ പത്മാസനത്തിൽ തപസ്സു ചെയ്യുന്ന ഗുരുവിൻ്റെ തങ്ക നിർമ്മിതമായ ഗുരുസ്വരൂപം ഭക്തർ അവരുടെ സകല പാപങ്ങളും അവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഗുരുവിൻ്റെ ദേഹവിയോഗത്തിന് ശേഷം എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണമായ ഗുരുദർശിനയാണ് താമര പർണശാല പത്ത് വർഷക്കാലത്ത് നിരന്തരവും നിത്യവുമായ ശ്രമഫലമായി ഈ പുണ്യദർശനം സഫലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് ഗുരു ഇവിടെ എത്തിയത് സ്നേഹനിധിയായി ഒരു മനുഷ്യൻ നൽകിയ ഒരു തൊണ്ടുഭൂമിയിൽ കാട് പടലങ്ങൾ വെട്ടിത്തെളിച്ച് ഓലക്കീറുകളും മരച്ചീനിക്കമ്പുകളും ചേർത്ത് വെച്ച് കെട്ടി ഒരു കുടിൽ നിർമ്മിച്ചു ധ്യാനവും പ്രാർത്ഥനയും സങ്കല്പവുമായി ഗുരു ആ കുടിലിൽ വസിച്ചു ഇതാണ് പർണശാലയുടെ പൂർവ്വ ചരിത്രം ഓലക്കുടിലിൻ്റെ എളിമയിൽ തുടങ്ങി അതേ സ്ഥാനം ഇന്നും ദൃശ്യവിസ്മയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഗുരുവിൻ്റെ വത്സര ശിഷ്യയും ശാന്തിഗിരിയുടെ ഗുരുസ്ഥാനിയുമായ അഭിവന്ദ്യ ശിഷ്യപൂജിതയ്ക്ക് ജ്ഞാനദർശനത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഭരണശാലയുടെ രൂപകൽപ്പന രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ആഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നിന് ഭാരതത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രപതി പ്രതിഭാദേവി സിംഗ് പാട്ടീൽ താമര ഭരണശാല ലോകത്തിനായി തുറന്നു നൽകി ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിൻ്റെ പുണ്യഭൂമിയുള്ളവശനം ഗുരുദേവൻ്റെ പരണശാല സമർപ്പണം ചെയ്യാനും സാധിഷ്ടത് എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷം ഉണ്ട് ഗുരു ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിയോഗമായിരുന്നു നവ ഒലിയായി വിരാജിക്കുന്ന ഗുരുവിൻ്റെ പ്രകാശ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടമാണ് താമര പർണശാല 